ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் லாஸ்ட் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டிப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ரெக்வஸ்டட் டிப்ஸ் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா குறிப்பாக எழில் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தார் நானும் ரொம்ப நாளாக போடாமலே இருந்தேன் ஃப்ளாஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அடியில் வந்து உப்பு கரையாயிட்டாலோ அல்லது வேறு எதுவும் கரையாக இருக்குது அப்படின்னாலோ பார்த்திங்கன்னா இந்த மெத்தடில் ரொம்ப சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடும் வெளியிலையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சில்வர் ஃப்ளாஸ்க்காக இருந்துச்சுன்னா ஒரு மாதிரி துரு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ உள்ளே உள்ள கரையும் சரி இந்த வெளியில் துரு பிடிச்சதையும் சரி எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து பேக்கிங் சோடா வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுக்கிறேன் ஆப்ப சோடான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு வினிகர் ஊற்றுறேன் இதுலேயே நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்டெயினாக இருக்குது அப்படின்னா கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தடில் வந்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலாம் அந்த வெளியில் வந்து பிளாஸ்டிக் அவுட் சைடு இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஃப்ளாஸ்க்காக இருந்தாலும் சரி எந்த மாதிரி ஃப்ளாஸ்க்காக இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த மெத்தடில் க்ளீன் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு கல்லுப்பு போடுறேன் கல்லுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து உப்பு படிஞ்சிருக்கு இல்லையா அந்த உப்பை எடுக்கிறதுக்கு இந்த உப்பையே தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முட்டையோட ஓடு இந்த முட்டையோட ஓடு பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு சொரசொரப்பை ஏற்படுத்தி ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த கரையை வந்து எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த முட்டையோட ரெண்டு முட்டையோட ஓடை வந்து இந்த மாதிரி நல்லா நொறுக்கி விட்டுட்டு போடுங்க அப்படி அப்படியே வந்து முழுசு முழுசாக போட்டுறாமல் நல்லா நொறுக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து குழுக்கும் போது நல்லா ஷேக் பண்ணும் போது அது போய் உரசி அந்த கரையெல்லாம் வந்து எடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அரிசி நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எந்த அரிசியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அரிசி வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அல்லது மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க உங்கள் ஃப்ளாஸ்க்குடைய அளவை பொறுத்து நீங்கள் இந்த பொருட்கள்லாம் போட்டுக்கோங்க சின்ன ஃப்ளாஸ்க்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் பெரிய ஃப்ளாஸ்க்காக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது எல்லாத்தையும் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா வந்து தண்ணி கொதிக்கணும் அந்த மாதிரி கொதிக்கக்கூடிய தண்ணி எடுத்து ஃப்ளாஸ்க்கு ஃபுல்லாக ஊற்றி விடுங்க பாதி அளவுக்கு ஊற்றி இருக்கக்கூடாது நல்லா ஃபுல்லாக ஊற்றினீங்க அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு சைட்லலாம் எல்லா அழுக்கையும் வந்து உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு நல்லா வரும் உங்களுக்கு ஜேம்ஸோ அல்லது ஸ்மெல் பேட் ஸ்மெல்லோ எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது இப்போது அந்த கேப்பை போட்டு நல்லா வந்து டைட்டாக மூடி விட்டுருங்க நல்லா டைட்டாக மூடினதுக்கப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் வந்து அப்படியே விட்டுடுங்க இதை வந்து ஒரு மூணு நாலு முறை நல்லா வந்து ஷேக் பண்ணிவிட்டு வச்சுடுங்க இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும் போது டீ ஸ்டெயின் காஃபி ஸ்டெயின் அந்த உப்பு படிஞ்ச கரை இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எடுத்துகிட்டு வரும் பேட் ஸ்மெல்லும் பார்த்திங்கன்னா இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து ஷேக் பண்ணியாச்சு இது அப்படியே வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் விட்டுருவோம் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறமா நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் ஆகிடுச்சு நான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு தான் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல ஒன் ஹவர் விடுங்க அப்போ தான் நல்லா வந்து ஸ்டெயின்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்ல பர்ஃபெக்டாக ரிமூவ் ஆகி வரும் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா சூடு ஆறி இருக்குது இப்போ இதை இன்னொரு கிணத்தில் வந்து இந்த தண்ணியை நான் ஊற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா வந்து அழுக்காக இருக்கும் தண்ணி அந்த அடியில் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணியை ஊற்றிடாமல் கொஞ்சமாக மட்டும் அடியில் மட்டும் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு மறுபடியும் வந்து நல்லா வந்து ஒரு டூ மினிட் ஒன் மினிட் டூ மினிட் வந்து நல்லா ஷேக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த அரிசி அந்த உப்பு அந்த முட்டையோட ஓடு எல்லாமே சேர்ந்து பார்த்திங்கன்னா பேட் ஸ்மெல் அப்புறமா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த கரையெல்லாம் வந்து நல்லா உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆக்கிடும் நார்மலாக உங்கள் ஃப்ளாஸ்க்கில் ரொம்ப வந்து ஸ்மெல் வருது ஆனால் கரெல்லாம் இல்லை ஸ்மெல்லு மட்டும் எப்படி நிற்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா வந்து ஹாட் வாட்டர் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை போட்டு நல்லா குலுக்கி விட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேட் ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்மெல் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து நான் ஷேக் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த அரிசி அந்த உப்பு முட்டை ஓடு எல்லாமோ எல்லாம் மட்டும் இப்போ நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அழுக்கு இருக்குது அதான் அந்த கரையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரிமூவ் ஆகி வெளியில் வந்துருச்சு நமக்கு இப்போது முன்னாடி இந்த தண்ணி எப்படி இருந்துச்சு இப்போ இப்போ இந்த தண்ணி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் நல்லா வந்து அந்த ஃப்ளாஸ்க்கில் அட
பாருங்க எவ்வளோ க்ளீனாக பளிச்சுன்னு இருக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருந்துச்சு பாருங்க இந்த இதுக்கே இந்த ஃப்ளாஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து துரு பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி மூடியுமே வந்து பேக்கிங் சோடா போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் பல சூப்பரான பெஸ்ட் டிப்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ்க்கு ஆஸ்தமன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப